Oh. Oh fuck. Bom dia pessoal, aqui em Las Vegas, estamos agora a sair de Las Vegas, último dia aqui e vamos continuar a nossa caminhada, caminhada motosada, não é? Já tenho aqui a, a segunda câmara, já não me esqueci e hoje vamos visitar uma ghost town chamada Nelson Ghost Town e vamos depois em direção a Oatman, próximo ponto da Route 66. Fiquem aí para ver a nossa voltinha de hoje, aqui a despedirmos aqui de Las Vegas, ali com o MGM, Tropicana, aqui o hotel onde nós ficamos, o Excalibur, e pronto, Las Vegas até um dia. Já saímos ali da, da autostrada, fizemos aqui um desvio por esta estrada, estamos quase a chegar a, a Nelson, é o nome desta, desta pequena cidade, Ghost Town. Vamos lá ver se as cidades abandonadas é como vemos nos, nos filmes. Isto é retas que nunca mais acaba, sempre em frente. aqui a 100 km por hora, 103, parece que vou parado. As retas são, são tão compridas, uma pessoa a 100 km por hora ou a 110, parece que vai parado, parece que nunca mais passa. aqui a sombrinha aí. Uh, já estive ali aqui, aqui a ler a história sobre esta cidade isto tinha aqui uma mina de Tecati Cup uh, era uma, uma mina de grande extração de ouro que depois ia pelo Colorado River pelo rio Colorado em uh, steamboats, em barcos a vapor para, para levar tudo o que, era, o que era extraído daqui. Era uma cidade muito importante, chegou a ser uma cidade muito importante em meados do século XIX, portanto, conforme disse, em 1861. E, e aqui um companheiro de mota, e então tinha ali um sinal a dizer que antes de começarmos a fazer aqui uma visita a isto, para irmos ali daqui dentro a este restaurante, e ainda bem que fomos, porque fomos avisados que existem aqui muitas cobras venenosas, aqui no meio desta, destas rochas, para termos muito cuidado, e para termos também muito cuidado com os catos, para não tocar nos, nos catos, porque mostrou-nos fotografias de, de pessoas que quiseram ser em, em, em engraçadas, e a coisa depois pode, pode correr bastante mal. Nós estacionamos as motas aqui, como podem ver, estão aqui as duas motas, e eu estive a ler, portanto, a história daqui, que tenho aqui escrito, Portanto, aquilo que vos estive a falar. Portanto, a ideia é fazermos aqui, o Pedro foi ali para trás, para não, porque isto é um sítio muito silencioso, e então a ideia é fazer aqui uma, uma visita assim relativamente rápida para vos mostrar uh, como é que é isto. Vamos lá então ver isto. Vou ficar aqui num vale, podemos ver ali montanhas de um lado, e montanhas do outro, não é? Fica aqui num vale. 
que tem aqui uma série de, de casas antigas, tudo abandonado. Aqui é a casa de banho. Deixa eu ver como é que é. Nem sei se isto está aberto, se não está. É uma casa de banho normal. Vou ter para as pessoas usar. Aqui é um jeep que faz tour, tours com, com pessoas por aqui fora. E ali o companheiro da Aprilia acabou por parar aqui. Eu tenho ali o capacete em cima da moto. Não desconfiando, mas nunca confiando. Aqui muitos carros antigos também coisas abandonadas ela disse que aquelas cobras as rattlesnakes estão assim no meio destas pedras estão a ver assim diz que a semana passada apanharam 11 aqui são extremamente venenosas e uh, disse que se virmos alguma para irmos imediatamente chamá-la, que ela apanhas e depois a te metes ali para longe. Isto devia ser uma, uma cidade bastante grande na altura, tendo em conta o que estive a ler da importância que isto tinha na, da quantidade de ouro que era extraído aqui nesta mina e portanto só que depois com, com o tempo devem ter secado tudo não havia mais nada para para explorar por aqui e as pessoas começaram se todas a ir embora para outros sítios olha tem ali tem ali um aviões de, de, de espinhados vou, vou agora para o lado de lá o Pedro é capaz de vir agora para o lado de cá e eu vou filmar vou filmar para o lado de lá agora temos aqui um, um barracão também, grande, ali ao fundo. E aqui temos uma série de, uma série de carros também. De Las Vegas até aqui são cerca de 50 km, se não estou em erro. Mas à volta de 50 km. É bastante rápido. É sempre autoestrada, só depois ali atrás é que saímos, só fazemos para aí 10 ou 15 km numa estrada, mas é uma estrada boa, consegue-se andar entre os 100 e os 120 à vontade. Olhem aqui este... Aqui um avião... Avião não, avionete. Uma avionete aqui... E ali... Uma avionete espinhada, de frente. Eu ano passado tinha ido a uma, a uma suposta cidade abandonada, que era, ainda me lembro, era Nipton. Era uma cidade abandonada, mas depois quando cheguei lá fiquei um bocado desiludido porque não era bem aquilo que eu via nos, nos, nos filmes, percebem? Aqui já é uma coisa que se nota que era um, já, já é uma coisa muito maior e, uh, e, e tem mesmo aspecto de, de ghost town, não é? Não mora aqui ninguém, como é lógico, tem só ali aquela... Aquele, aquele, aquele restaurante ou café ou o que é para se fazer o check-in que deve ser quem toma, quem toma conta disto ou explora isto e eu agora vou ali dentro a, a esse restaurante restaurante de café só para vocês verem também uh, o, interior, o interior disso vamos lá entrar então eu perguntei à senhora se podia filmar ela disse que sim Está fresquinho aqui dentro. Está fixe.
a senhora que está aqui disse-me para, para filmar, a abrir aquele frigorífico. Enquanto filmo, não faço a mínima ideia do que é que está ali dentro. Vamos lá ver. This one? Top one? Oh. São cobras, pessoal, congeladas. Oh Pedro, tens, tens que filmar isto. Não te digo o que é. O de cima. E tem também aqui um quarto. Que a senhora disse para vir aqui dentro filmar. Vamos lá ver o que é que isto. O que é que isto tem aqui? Onde é que é aqui dentro? Oh fuck. Ela disse que era a família dela. É bem. Isto aqui é um alien tirado da, da área 51, foi lá encontrado e a senhora tem aqui uh, um alien dentro de um frasco, diz que é para entregar ao McDonald's para fazer McNuggets. Ah, ok, ok. It's a river that separates Nevada and Arizona's boundaries. Half rivers Arizona, half rivers Nevada. It's absolutely stunning down there. Ok, ok. We are going to Oatman from here. Do you have to go back that way? Sim, mas vamos descer. No. Five miles straight down. No, we are going through there. You can't go through there. No. It's dead end to be in the water. Ah. No road getting anywhere. So be like, why are we Ah, this is. This is the road that when we were planning this, this road trip, I wrote to go until the end and then go back again. Yeah, yeah. That, okay. That's this one. Thank you. It is so pretty down there. Okay, okay. We okay. are going Thank there. Thank you. Thank you. Thank you. Então, eu, eu. Vamos ser esta. <laughs> diz que vamos ser esta. Para ser esta rua até ao fim, que era o que eu tinha escrito lá no. No, no Rião. No Temos que ir até lá abaixo, não tem saída e depois voltar para trás, que era o que estava lá escrito. Pessoal, isto é espetacular, adorei mesmo. Foi muito fixe. E a senhora que está aqui, pá, muito simpática, uh, com aquelas brincadeiras dos. com aquelas brincadeiras dos aliens e. pá, muito fixe. Adorei. Agora vamos seguir até lá em baixo, que ela disse que era super bonito esta descida por aqui abaixo, são 5 milhas. Uh, e depois temos que voltar para trás para ir em direção a Oltman. Já carreguei aqui os braços e as mãos de, de creme, uma pessoa andar assim, o sol já começa a apertar. Estamos aí a arrancar, que se agravilha. Sim, sim, devagarinho, com jeito. Opa! Olha, vamos, olha, vamos, vamos, eu tenho gasolina para 150. Ela está bem inclinada, vamos até lá abaixo, vimos devagar, porque nós depois temos que ir para trás. Para apanhar a próxima bomba temos que ver onde é que vamos arranjar a bomba. Portanto, vamos devagar para poupar um bocado de gota, que eu não sei a que distância é que estamos da bomba de gasolina. A senhora que estava ali diz que isto é propriedade da família dela. Neste momento devem ter comprado, devem ter comprado isto. E ela disse que isto por aqui abaixo, até ao Rio Colorado, que é o que separa o Arizona do Nevada, Pá, diz que é lindíssimo fazer esta estrada por aqui abaixo. Aí ele vai em ponto morto. Ok, isto, isto aqui é descer. Ponto morto, ok. Deixa ir. Entretanto, começamos a descer, não é? Dali da... Já estão 35 graus. Estamos a ir para um vale, não é? Concentra muito mais calor. Ou seja, isto como é tudo a descer, e eles tiravam o ouro dali da mina de cima, deviam ter um mecanismo qualquer para trazer aqui. Os barcos atracavam aqui no Rio Colorado, atracavam aqui no Rio Colorado e, e transportavam o ouro por aí acima os barcos a va vapor pronto, é aqui a vista exatamente, vamos parar aqui as motas
Olha, já estão 38 graus, quase 40. E as GoPros têm suportado, pá, lindamente. Não tem tido mesmo esta aqui a apanhar sempre solo. Pá, esta tem, tem me dado uma bateria por dia, que esta é só para gravar quando, quando paro. Só utilizo para um gajo chegar aqui, ó, paro em, em qualquer sítio, tiro daqui e gravo. Venho aqui, ó, mesmo em andamento, às vezes, tiro, gravo assim um bocado, para, para trás, pá, espetáculo. Esta aqui, da queixeira, que tem gasto tipo duas baterias por dia, nada mais. E, pois tenho, eu, eu deixo muito tempo a, a gravar em contínuo. Não, mas ela acerta, está um bocado de coisa, mas ela tem, tem um alinhador. E hum, fogo, nunca, até agora não tiveram problemas nenhum. E no primeiro dia que apanhamos 47 graus, não se passou nada. Agora temos duas horas de viagem até Outman, 180 km. Outman, com H? Não, OA. O, o, a tia, out, man. E vamos almoçar lá. Pronto, está feito aqui, pá, espetacular. Vou só parar ali em cima novamente, ali na Nelson Ghost Town, para tirar isto aqui da, da queixeira, porque parece que não, mas este peso adicional aqui na queixeira, assim em viagens muito longas, começa a pesar no, no pescoço e começa, começa a doer o pescoço ao fim de alguns de alguns quilómetros, não é? Parece que não, mas acaba por já o capacete é um peso acrescido na cabeça. Tendo a GoPro aqui na, na, na queixeira, porque uh, acaba por ser um peso adicional, não é? E uh, daqui até a última né, é a autostrada, vamos apanhar a autostrada depois lá em cima, aí 15, onde nós vínhamos, e, um, e vamos procurar uma bomba de gasolina para encher aqui, a, para abastecer aqui as motas. Agora deixa-me só pôr aqui, espera aí, só pôr aqui o cruz controle. Já está, só para pôr isto mais para a frente um bocadinho, se eu precisar de ligar. Ok. E assim eu tiro, eu tiro, aqui, eu tiro aqui a câmara da queixeira e meto ali na mala da moto e depois só em Outman é que, é que volto a ligar. Se precisar de gravar alguma coisa pelo caminho, tenho sempre aqui esta no, no guiador. Querem ver? Oh, se eu precisar, oh, vou, vou, se for em autostrada e ligar a cruz controle, chego aqui, ao oh, tiro posso gravar para a frente e para trás chego aqui meto aqui ó já está apertada aperta rápido espetacular vamos lá então <risos>